வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நமஸ்கார் நான் தான் உங்க ஷாம் இன்னைக்கு எதை பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிளாஸ்மா பத்தி தான் பாக்க போறோம் இந்த பிளட்ல இருக்க அந்த பிளாஸ்மா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பிளட்ல இருக்கிற பிளாஸ்மா இல்ல அது வந்து பயாலஜி இது வந்து டோட்டலா வேற பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிய சம்மந்தப்பட்டது சோ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கேரக்டர் அயன் மேன் அயன் மேன் வச்சிருக்க ஆர்க் ரியாக்டருக்கும் இந்த பிளாஸ்மாக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்றது இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு சமையான ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி பத்தி தான் பாக்க போறோம் இந்த டெக்னாலஜி கண்டி மனுஷன் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்ம நாட்டுல கரண்ட்டுக்கு பஞ்சமே இருக்காது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருக்கேன் அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டக்கு டக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ள போவோம் வெல்கம் டு இன்ஃபோஸ்டிக்ஸ் தமிழ் நம்ம யூனிவர்ஸ்ல தொண்ணூத்தி நம்ம பாக்குற எல்லாமே பிளாஸ்மா தான் நம்ம பூமியில கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் யூனிவர்ஸில் எல்லாமே பிளாஸ்மா தான் சரி இந்த பிளாஸ்மானா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இது மூணுமே வந்து த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் நாலாவது ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டரும் ஒன்று இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் பிளாஸ்மா இப்போ நம்ம சாலிடை ஹீட் பண்றப்போ அது லிக்விடாக மாறும் லிக்விட ஹீட் பண்ணால் அது வந்து கேஸாக மாறும் அந்த கேஸை பதினஞ்சாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஒன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணால் என்னவா மாறும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் பிளாஸ்மாவாக மாறும் சாலிட் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட மாலிக்யூல்ஸ் அதாவது வந்து அதோட ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும் லிக்விட்ல இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக பேக் ஆகிருக்கும் கேஸ்ல ரொம்ப லூஸாகவே பேக் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த பிளாஸ்மாவில் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆட்டம் உள்ள எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளாஸ்மாவை அதாவது இந்த கேஸை ஒரு பதினஞ்சாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து ஒன் மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹீட் பண்ணுறப்போ அந்த ஆட்டமே பிரியும் எப்படின்னா வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸு ப்ரோட்டான்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே தனித்தனியாக பிரிஞ்சிடும் இப்படி பிரிகிறப்போ அதுலேருந்து ஒரு பவர் கிரியேட் ஆகும் அந்த பவரை தான் ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி மூலமாக பிரித்து எடுக்கலாம் ஃபியூஷன் டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபியூஷன் டெக்னாலஜினா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு பொருள் அதாவது ஃபியூஸ்னால் ரெண்டு பொருள் ஒன்றா சேரத்துக்கு பேர் தான் ஃபியூஸ் ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ஒரு ஒரு ஃபியூஷன் ரியாக்டரில் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு பவரை கொடுக்கும் நம்ம சூரியன் நட்சத்திரம் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே இதே ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் அந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து தர்மல் ஃபியூஷன் சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து ஒரு ஹீலியம் ஆட்டமாக கொடுத்து அதுலேருந்து வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனால் ஃபியூஷன் ரியாக்டரில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அதாவது டியூட்ரியம் ட்ரைட்ரியம் அப்படின்ற ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஒன்னா சேர்ந்து பவரை கொடுக்கும் இதுக்கு பேர் தான் ஃபியூஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இது வந்து இயற்கையாக நடக்காதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நட்சத்திரம் சூரியன் இந்த மாதிரி வந்து பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ்லலாம் வந்து இயற்கையாக நடக்கும் நம்ம பூமியில் கூட ஒரு இடத்துல இயற்கையாக நடக்குது எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மின்னல் ஆமாங்க மின்னல் வந்து பிளாஸ்மா தான் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் கூட பிளாஸ்மா இருக்குது எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டியூப்லைட்டு ஃபோரோசன்ட் பல்பு இதெல்லாம் தான் பிளாஸ்மான்னு சொல்லி இது உள்ளே இருக்கிறதுலாம் பிளாஸ்மா தான் அப்போ டியூப்லைட் உள்ள பிளாஸ்மா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆமாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் பிளாஸ்மா இருக்குது அது வந்து எப்படின்னா ரெண்டு பக்கம் வந்து அயான்ஸ் இருக்கும் அந்த அயான்ஸை ஹீட் பண்ணுறப்போ அது அப்படியே பிளாஸ்மாவாக மாறி நம்மளுக்கு ஒலியே கொடுக்குது சரி இதுக்கும் அயன் மேனுக்கும் என்னடா சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அயன் மேன் நெஞ்சில் ஒரு ஆர்க் ரியாக்டர் இருக்கும்ல அந்த ஆர்க் ரியாக்டர் வந்து ஒரு சின்ன ஃபியூஷன் ரியாக்டர்னு சொல்லலாம் இதே தான் வந்து ஒரு சீ அந்த படத்தில் ஒரு சீனில் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த குட்டி ஃபியூஷன் ரியாக்டர் உள்ள ஒரு மெட்டல் இருக்கும் அந்த மெட்டல்லேருந்து வெளியே வர கேஸ்லேருந்து அப்படியே அவர் எனர்ஜி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த எனர்ஜியை வச்சு ஒரு பெரிய பில்டிங்கே அவர் பவர் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சீன்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க கரெக்ட் ஒரு ஃபியூஷன் ரியாக்டரால் இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் இவ்வளோ பெரிய அயன் சூட் இதுக்கெலாம் வந்து பவர் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா ஃபியூஷன் டெக்னாலஜியை வச்சு அதிக அளவு கரண்ட் அதாவது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் கரெக்டு தான் மார்வல் மூவிஸ் எல்லாமே பயங்கரமான ரிசர்ச் பண்ணி தான் எடுக்கிறாங்க சயின்டிஸ்டே ஒத்துக்கிற மாதிரி தான் ரிசர்ச் பண்ணி எடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு இடத்துல மட்டும் சயின்டிஸ்ட் யாருமே ஒத்துக்கலை இவங்க பெரிய ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அயன் மேன் வந்து அந்த அவ்வளோ அவ்வளோ சின்ன ஒரு ஃபியூஷன் ரியாக்டராக அவரோட நெஞ்சில் வைப்பார் ஆனால் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் படி ஒரு ஒரு பாடிலேருந்து இன்னொரு பாடிக்கு ஹீட் வந்து பயங்கரமாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ நெஞ்சில் வைக்கிறப்போ நெஞ்சில் வச்சுட்டு அவர் ரியாக்டர்
கீழே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணும் நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து பிளாஸ்மா பற்றி பேசுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சுனா ஒரு லைக்கை போடுங்க இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள